是我。啊！这是你，你去哪儿了呀？我怎么都找不到你？我都以为你成女的了。哎呀，我呀，在酒店看见你被人拉走了，我一个箭步就冲上去，结果被保安扔出去了，我就乔装打扮了一番，才把我护完了。嗯<笑>想你啊！我下来，快点，快点！所以，你现在是叫护晨曦，不是什么总裁，就是一个普通人。你会介意我不是总裁吗？当然不会啊，反而更好。那就好。这是怎么回事？他这回的人设，为什么看起来这么像小说里的 NPC？ 就是一个普通的大男孩，没有总裁的身份，也没有霸道傲娇的主角属性。不过，也没什么不好的。坏了。正在找，暂时还没有找到。千总，怎么办啊？马上就要召开发布会了，那可是我们主打的款式。重要的是于经理的安全，一定要抓住那个男人。礼服的事情，我自有办法。下去。千总您好，我是设计部的服装助理江云婷。听说主打礼服丢失，我这里也有一条我自己设计的礼服，想请您看看。谁告诉你礼服丢了？他们就从我眼前跑走的。即便如此，我品牌的主打礼服。也不会用一个服装助理设计的衣服。你还是做好你的本职工作吧。虽然我设计的礼服是很普通，但是相信千氏集团的总裁穿上，肯定会很是轰动吧？您说对吧，千大小姐？所以我们需要阻止他妈人见面。这样，江云婷就不会知道千刚是个女生的秘密，也就不会威胁到千刚。这样的任务你就完成了。你听说，总裁界第一帅千总是个女的，你不惊讶呀？啊？是不是人都能看得出来她是女生吧？要不然她那么对你，我早就上你揍她了。再说了，其实她的女性特征。确实挺明显，的，不应该呀、啊！这个世界的人怎么能看得出来？原来系统有 bug 了。所以我想啊，嗯，这个江云婷即使不在更衣室撞见她换衣服，嗯，也应该能像我一样看得出来她是女生吧？嗯，你说的没错，我们不能寄希望家两人简单的一个分开。也许这个江云婷早就知道千刚是个女的。
。钱总，于经理，你回来了。那个男的有没有怎样你？你有没有受伤？没事，钱总。对不起啊，擅自拿了你的礼服。没关系。我已经决定用别的礼服做主打了。刚刚看到服装部的人做的裙子还不错，就用他的了。那人是不是江玉婷啊？他是不是拿你的性别要挟你，用他的设计？你怎么知道？是你告诉他我是女生的？不不不，不是我，我怎么可能会说？原来这一切，都是你们算计好的。亏我还觉得你是这条裙子最好的模特，你却故意把它穿跑。甚至还用我是女生的秘密来威胁我，你们到底是谁派来的？钱总，你误会了，不是你。出去！不是你听我解释。出去！钱总，钱总，钱总，你听我解释，钱总，我知道你已经不会再相信我了，但是我还是想说。也许你觉得女扮男装，你要的事情更容易一些。但是做真实的自己，才能打破偏见。我希望大家能看到，女孩也是有能力、有力量的。这条礼裙，最好是个模特服饰吧。不管是你。拒之门外了，江玉婷怎么样？你放心，你交代我的事情，我当然给你办得妥妥当当的了。江云婷以后再也不肯威胁钱刚了。你用什么办法？自然是晓之以理，动之以情了。江云婷。有事吗？跟我走一趟吧。你是谁？哎，哎，这……啊！这就是你说的，晓之以理，动之以情。哼哼哼，男朋友厉害吧？嗯，厉害个屁呀！真的是，啊，人家是小说的男主角，要是复仇怎么办？要是威胁到钱刚怎么办？那就再打他一顿好了。嗯，这不是小奶狗，是小狼狗人设。大家来到青氏集团时装品牌的发布会，接下来为大家展示的是本次发布会的主打礼服。